，花豹竟然会向同类下毒手。干旱的草原上，一只花豹正在享用美食，它嘴中的食物是它自己的同类，简直让人不可思议。要知道，以往它们的食物都是羚羊、野兔等食草动物，它们为什么会捕杀同类、捕食野猫？想要解开这个答案，我们首先就要了解猫科动物主要以什么为食。像身怀绝技的美洲豹、猎豹等大型猫科动物食谱会更广，除了捕食食草动物，它们还能捕食树上的鸟类以及水中的鱼类。普通的小型猫科动物，如野猫、豹猫等，它们会量力而行，只能捕食老鼠、蛇等较小的动物。一般情况下，它们不会轻易对自己的同伴或者同类下手。因为猫科动物同属捕食者，它们的捕食方式主要以伏击为主，大多都有力量、速度优势。同类之间互相捕食难度大，且短时间内很难分出胜负。即便分出胜负，也有很大可能性会两败俱伤，这就给了其他掠食动物可乘之机。可能还没来得及享用食物，自己却成了其他动物的盘中餐。所以，同类相食的情况很少发生。但从生物学角度来看，动物饿了就必须进食，补充身体所需的能量，而生存是动物的本能。像许多哺乳动物，刚出生不久就会到母亲身边寻找母乳，这样一来，在非常饥饿的情况下，它们就会对同类下手。其次就是竞争关系，如花豹比猎豹、野猫等个头大、体格粗壮，那它们的捕食对象大体上相仿，就属于竞争关系。一旦其他猫科类动物捕捉的动物多，对花豹而言，剩下的食物就少。尤其是在干旱、资源匮乏的非洲大草原上，弱肉强食的现象愈发明显。在食物不充足的时候，花豹就不得不以同类为食，所以花豹就会凭借身强力壮的优势，经常捕杀猎豹等动物。最后，同类之间也会因争夺繁衍机会而大打出手。比如，两只雄性猫科动物会为了争夺交配权而发生战争。导致争夺失败一方被胜利者杀死，有时也存在老虎等猫科动物把自己生下来的孩子咬死的情况。这可能是由于食物匮乏，不能同时养活多个孩子。这时候，父母就会把仅有的资源倾向体质好、更有机会存活的幼崽，而被放弃的幼崽也会成为他们兄弟姐妹的食物。所以，猫科动物捕食同类，并不是因为他们喜欢吃同类。在很大程度上是出于本能和生存的需求，但在哺乳动物中，同类相食是存在弊端的，那就是会感染软病毒。动物大多都是依靠本能进行生存的，所以也就不会有顾忌。在残酷的自然生存法则面前，弱肉强食是铁一般的定律，他们自己能否活过明天也尚未可知。同类相食也就成了一种活下去的手段。